போன வீடியோ லெக்சரில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்த்தோம் மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் அதாவது ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை வந்து என்னென்ன டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்றது நிதி சந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டை தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்றது என்னென்னா பங்கு சந்தை இப்போ அந்த பங்கு சந்தையில் வந்து நீங்கள் வந்து கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்குகிற அந்த பிளேஸ் தான் வந்து அது ஒரு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டு இப்போ எல்ஐசி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு கம்பெனியில் போய் எல்ஐசிலேயோ இல்லைனா வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸை வந்து ஒரு மேபி ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸில் போய் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அது ஒரு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஸோ அப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டாக நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைப் எப்படின்னா வந்து நம்ம நேச்சர் ஆஃப் கிளைமை வச்சு நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்ன டைப் ஆஃப் அந்த ஷேர் அப்படின்றத பொறுத்து சாரி ஷேரில் என்ன டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றத பொறுத்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணுற எல்லா இதையுமே வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஈக்விட்டி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிபன்சஸ் டெப்ட்ஸ் பாரோயிங் இந்த மாதிரி உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் இருக்கிறத வந்து டெப்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி எப்போ வந்து மெச்சூர் ஆகுது இப்போ ஒன் இயர்க்கு உள்ள மெச்சூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மணி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மணி மார்க்கெட் அப்படின்னே மணி அப்படின்னு டைரெக்டாக மீனிங் எடுத்துக்க வேணாம் மணி மார்க்கெட் அப்படின்றது ஒன் இயர்க்குள்ள ஒரு கம்பெனிக்கு தேவைப்படுற ஃபினான்ஸ் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக நம்ம கொடுக்குறோம்ல அதை வந்து திரும்ப வந்து அந்த ஒன் இயரில் அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மார்க்கெட் பேர் வந்து மணி மார்க்கெட் தென் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்றது மோர் தென் ஒன் இயருக்கு மேலே அவங்களுக்கு தேவைப்படுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டைம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒன் இயர் அப்படின்றது ஒரு 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 கேல்குலேஷன் ஒரு எஸ்டிமேட்டட் கேல்குலேஷன் தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகே இப்போ சீசன் ஆஃப் கிளைம் அதாவது எப்போ வந்து இந்த கிளைமை வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட் செகண்ட் டைப் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் ப்ரைமரி மார்க்கெட்னா இப்போ ஷேரோ இல்லைனா வந்து ஒரு டிபன்சரோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்கல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அது பேர் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஷ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு செகண்ட் பர்சனுக்கு அதை செல் பண்ணும்போது அது வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் இப்போ செகண்ட் பர்சன் வந்து தேர்ட் பர்சன் ஃபோர்த் பர்சன் இப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஷ்யூ பண்ணுறது மட்டும்தான் ப்ரைமரி மார்க்கெட் ஓகே இப்போ டைமிங் ஆஃப் டெலிவரியை பொறுத்து ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக பிரிக்கிறோம் இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக வாங்குகிற எல்லா ஷேர்ஸ் டிஃபென்சஸ் எல்லாமே வந்து கேஷ் மார்க்கெட் ஆர் ஸ்பாட் மார்க்கெட் சாரி ஸ்போர்ட்னு போட்டுக்கேன் ஸ்பாட் மார்க்கெட் ஸ்பாட் மார்க்கெட்னா அந்த டேட்டில் என்ன ப்ரைஸ் மூமெண்டில் இப்போ வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இருக்கோ இல்லை டிபன்சஸ் ப்ரைஸ் இருக்கோ அந்த ப்ரைஸில் வந்து நமக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவைலபிளாக இருக்கும் அதை தான் வந்து கேஷ் மார்க்கெட் ஆர் ஸ்பாட் மார்க்கெட் அப்படின்னு இப்போ அதே இது வந்து ஃபினான்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்றைக்கி ப்ரைஸ் இல்லாமல் ஒரு ஃப்யூச்சரில் நான் ஒரு ப்ரைஸில் வந்து வாங்க போகிறேன் ஒரு ஒன் வீக் கழித்து நான் இந்த ஷேரை வாங்க போகிறேன் பட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இன்றைக்கி டேட்டில் அதை வந்து புக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் ஆர் ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக் ஆக்சுவலாக ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் அப்படின்றது ஓகே இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓவர் தென் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாக அவங்களால் செல் பண்ண முடியும் கம்பெனியால் அவங்க வந்து டேரெக்டாகவே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து சேல் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் இன்சூரன்ஸு இன்சூரன்ஸ் வந்து ஓவர் த கவுண்டர் ஒரு எல்ஐசிலேயோ இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ்லேயோ நீங்கள் டேரெக்டாக போனீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த கவுண்டர்லேயே வந்து அவங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து சேல் பண்ணுவாங்க இல்லை ஒரு பேங்கில் போனீங்கன்னா எஃப்டி இன்
அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சரே மாறுது இங்கே டைரெக்டாக வாங்க முடியும் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடுவில் இன்டர்மீடியரி இருக்குது ஓகே இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மேஜராக கிளாஸிஃபை பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் இருக்குது சில இது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெப்ட் மார்க்கெட் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லாம் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்சியேஷன் பட் இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்டு செகண்டரி மார்க்கெட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இருக்காது இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் பார்த்தோம் நாளைக்கு என்ன பார்ப்போம்னா வந்து மார்க்கெட் அப்பிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பட் அகெயின் என்னென்ன டைப் இருக்குது என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் தென் வந்து என்னென்ன கிளாஸஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு என்னென்ன ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் அண்ட் தேங்க்யூ பாய்